Аптэдэг 2017-нд хөдлөгсөн гол үйл явдлыг дүгнэж за эрх оны төлөв зах зээлийн чиг хамтлагын талаар онцлох тусгай хөдөлбөр хүлж байна. Хөдөлбөрийн гол мэдээллүүдийг товч танилцуулъя. 2017-нд Jaguar brand борлуулагдаж ихэснээр дотоодын зах зээлд орж ирсэн Alfa Romeo-ны брендийн тоо 18 боллоо. За мөн 2018 онд Francis Renault brand-ийг Monis Motors компани оруулж ирэхээр төлөвлөөд байна. Долдугаар сараас эхлэн нэмэгдсэн автомашины татвар суудлын автомашины импортын 31 хувь эсвэл нөлөөлөлөө. Мөн авчны автомашины импорт жилийн өмнөхөөс 2 дахин өссөн байна. Харин шин автомашины борлуулалт 12.7 хувь өсөж байна. Автомашины үйлдвэрлэгчд ирэх 5 жилийн хугацаанд цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашины 127 зааг өрөөг танилцуулахаар төлөвлөөд байна. За гэхдээ хэрэглэгчд шин технологиор танилцаж амжаагүй тул худалдаан авах эрэлт бол сайнгүй байгааг Дүнбергийн шинжилгээд онцолж байна. За хөдөлбөрийн ихэнд бол дотоодын авч зах зээлийн салбарын энэ онд өрнөсөн гол мэдээллийг тоймлох хүрэх гэж байна. За салбарын гол мэдээллийг дашны юм хүрэх болно. За даш гэхээр энэ онд бол автомашины татвар за өнөөс гадна шатхууны татвар бол нэмэгдсэн бол зах зээл нэлээд том хөдөлгөөн авчрах шиг болоо. Ер нь гол өөрчлөлтүүд юу вэ? Тэгэхээр 7 дахь сараас эхлээд болов цахилгаан хөдөлгөөр тост хийжээлт. Тэгээд шингэрсэн нэгээр ажиллаг автомашинуудын татврын хэмжээг насчлал болон хөдөлгөөр ихэд багтаамж ас хамраад 1-ээс 6 сая төгрөг болгож болох хэрэгсэн байгаа. Тэгэхээр ингэснээр бол хуучин автомашины импортыг хязгаарлах халах юм хийж ихэлсэн гэж хэлж болно. За ингээд татвар нэмэгдэх сургаар бол оны ихний агаас автомашины импорт нэлээд огцсон өссөнөр хоёр үйлдэлийн дүнд бол өмнөх оноос 58% хуваар өссөн дүн зүрх ажиллаж байсан байна. Харин 11 сарын 1-тэсэн дүн гарах юм бол суудлын автомашины импорт өмнөх оноосоо 31% хуваар өссөн үзүүлэлтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 7 дахь сар хойш суудлын автомашины импортыг өсөөл сарч байна гэж харж болохоор байгаа. Нэг өсөндөө бол зорилт биэлж байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр татврын нэмэгдлээс шалтгаалаад хуучин автомашины үнэ бол насчилтаа самааш 506-аас 2 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байгааг бас импортлогч компани очихсон дээр онцолж байсан. Энэ бас нөгөө талаас имплац өсгөд голох нөлөө үзүүлсэн хүчин зүйлсийг болсон гэдгийг статистик орооны тайлангаас харж болохоор байгаа. Шинэ нат машиныг харах юм бол төдийлөн өөрчлөлтөө байгаа. Хөдөлгөөрийн багтаамжийг нь харах юм бол зөвхөн 500-аас баг хөдөлгөөрийн багтаамжтай. Тэгэхээр гурван хөдлөх жилийн насчилтаа нат машины татврыг харах юм бол 25000-аас 325000-аас төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. За хуучин машинд ацгаалахад харьцангуй баг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь бол шинэ нат машины ашиг төдийлөн нөлөөлөгөө гэдгийг бол 5 богд мөн хадаг зэрэг бол дистрибьютор компаниудын дийлэнхийн санал нэгтгээр хэлж байсан байна. Тэгэхээр энэс гадна бол 7 дахь сараас эхлээд автобензин, дизель, дизель зүйлсний онцгой албан татврын хөнгөлтийг цуцалсан байгаа түүнчлэн төсвийн орлого 210 гаруй трибун төгрөгөөр буурах байсан юм бас болиосан гэж хэлж болно. Тэгээ өөр хэлэх юм бол өмнөх жилүүдэд амдоолрын ханшийн өсөлтөө шалтгаалаад энэ төрлийн татврыг гурван удаа хөнгөлөлт байсныг нь хоёр үе шатаагаар эргээд цуцлах алхамын ихний үе шат 7 сараас хийгжиж эхэлсэн гэж хэлж болно. Харин эрх оноос буюу 18 оны 1 дугаар сарын 1-ээс бол хоёр дахь шатны нэмэгдэл хийгчээр тоглосон байгаа. Гэхдээ шатхуун импортлогч компаниуд нөөц бүрдүүлсэн учраас шатхууны жижиглэнгийн үн ойрын хугацаанд нэмэгдэхтэй гэж нэмэгдэхгүй гэж бодол ашигт малтмалах газрын тосны газраас бол мэдээж үсэн ямар тоочд 7 дугаар сарын нэмэгдсэн татвал шалтгаалаад одоогоор шатхууны ханш өсөөгүй байгаа тогтвортой алдагдаж байгаа гэдгийг хэлэх нөхцөл байх. Тэгвэл шин ат машин одоо борлуулж байгаа дистрибьютор компаниудын хувьд бас ямар хөөрчлөлтэй жил болов. Ямар ч гэсэн Jaguar brand бол мөнгө орж ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр ихний гурван хөдөлгөөний үйлчлэлтийг харах юм бол шинэ ат машины борлуулалт өмнөх оноосоо бол 12 гаруй хуваар 12 арми 7 хуваар өссөн болохыг бол Монголын ат машины дистрибьюторын ассоциацийнаас мэдээлж байсан. Тэр үүний 67.3% нь буюу 1047 ат машины тансаг зэрэглэлийн SUV ангилын ат машины борлуулалт бүрдүүлж байгаа. За харин шинэ ат машины зах зээл SUV пикап цагварын ат машин борлуулалтаараа тэргүүлсэн хээр байгаа гэсэн зүйл зүрх гэндээс харж болох орой. За седанлыг харах юм бол За энэ ангилын ат машины борлуулалт өмнөх оноос баг зэрэг буурсан дүнтэй байгаа. Харин тайлан тогцоо нийтдээ 1707 шинэ ат машин импортлсан байгаа нь бол өмнөх оноос шинэ ат машин импорт 4 орчим хуваар буурсан дүн болж байгаа. Энэ нь бол за Монгол Албан ёсны эрэгтэйгээр нөгөө талаас бол нийт импорт хэмжээ бууж байгаа буурсан ч гэсэн дээ Монгол Албан ёсны эрэгтэйгээр борлуулагдаж байгаа ат машины брендийн тоо нэгэд нэмэгдсэн. Ингэснээр 18 болоод байгаа. Хамгийн гол онцлох брэнд бол яг харахгүй энэ хэлхийн Tata Motors эдэмжтэй Jaguar брэндийг бол Wagner as автомотив компани борлуулж эхэлсэн байгаа. Тэгээ Jaguar брэндийн үндсэн 6 загвар асан харах юм бол Crossover SUV загвар болох F-Pace. За түүнчлэн седан ангилын XF, XJ гэсэн гурван төрлийн загварыг Монгол оруулж ирсэн. Тэгэхээр үүнээс ч бас 
зогсохгүй загварууд бол FS загварууд бол 7 улсын бас авто машин үйлчлэгүүдээр 17-ны шилдэг загваруудын тонд багтаж байсан гэдгээр нэлээд онцлогтой бас сонирхогчдын анхаарлыг таж байсан загвар гэж хэлж болох хоорой. Тэгэхээр Jaguar Land нь хувьд бол авто машины үнийг нь харах юм бол 198-аас 318 сая орчим төрлийн хооронд борлуулдаг жоога гэж альбай ус мэдээлж байсан. Тэгэхээр түүнч нь бас эрэх онд брендийн хоёр шин загварыг орооч нь гэдгийг мэдэгдсэн байгаа. Тэгэхээр Jaguar брендийн хоёр загвар орж ирэх хэсгаднаас нэгдүгээр сараас өөр нэгэн шин бренд орж ирэх чинь бол Францын Renault брэнд байгаа. Тэгэхээр Орсын холбооны улсаас орж ирэх байгаа учраас үлийн манай шиг уур амьсгалтай нөхцөл хийлээд төрхөмжтэй гэдгээр бас нэлээд ялгарч байгаа. Үнийн үйлч гэсэндээ 25 сая орчмоос бол их хэлнэ гэж мэдээж байсан. Гэтэл хайцангуй боломжийн үн тий. За үнээс гадна бол за Porsche Улаанбаатар төв Audi брэндийн авто машиныг орж ирэх ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэлүүд юм өгч байсан байна. Тэгэхээр эрэх оны хувьд бас нэлээд олон брэндүүд шин загваруудаар орж ирэх үйл ялтай. За баярлалаа л шээ. Та бүхэнд а дотоод дайн хавцах зэрэг юм бас голох мэдээлүүдийг тамилуу хөргөлөө. За харин энэ хэсэгт дотоодын дистрибьютор компаниудын эрэх оны зорилт төлөвлөгөөний талаар за компанийн төлөөлүүдийн байр суурийг хөргөж байна. Энэ жил бид нар 1100 авто машин. За энэ маань онд уусад 1111 гэдэг бэлгшээгээ дөрвөн тоо тоо бид нар болохыг зорж байгаа ч юм уу байгаа. А гэхдээ дараа жил бол бид нар энэ тоог өшөө ахиулаад 1600 ширхэг авто машин маань авто машин борлуулъя гэж харж байна. Төлөвлөгөөнд бол. За мэдээж тэрний гол хөшөөрөг бол Land Cruiser 200 авто машин маань байна. Бид түүхэн бас яг энэ шоурумын та бид нар байрлж байгаа энэ ард одоо шинээр одоо шин одоо тохилог одоо авто машины агуулах шинээр барих одоо мэдээж хуучныга шинжилж барих гэдэг төлөвлөгөөтэй байна. А сүүлийн үе худалдаа өгчтөд бол ер нь аль болох өөртөө хэрэгцэн тарсан машиныг сонд сонирхдаг болсон байна. Аль болох хамгийн нэг хэсэг бол үнтэй машин сонирхдаг байсан. Нэг хэсэг бол одоо юу гэдэг том машин сонирхдаг байла. Седаны сонирхдаг хүмүүс байна. Манай компани 65 загварын машинууд улам их тоогоор борлуулахыг бол хичээ ажиллаж байгаа. А 18 оны 10 сараас эхлэн Mazda CX 9 загварын машин Монголын зах зээд нийлүүлэх гэдэг бид одоо тэр тал дээр ажиллаж байна да. Ирэх онос бид нар нэмээд хоёр загварын танил суулгах болно. E-Pace гэдэг бас нэг дунд оврын SUV. Тэгээд бас F-Type боёо Jaguar-ын маш олонний танил болсон тэр спортын загвар. James Bond-ийн кинүүдийг гардаг ч юм уу ер нь зурдаар гардаг ер нь Jaguar ийн хамгийн их загварлаг машин болол тэр F type спортын загвар. Тэгээ тэр би бид ирэх онос ер нь Монголд авч ирнэ. Францын Renault брендийг оруулж ирж байгаа Monis Motors компани авто машины борлуулалтын хямд үн дизингийн илүү хэлбэр нөхцөлийг тогтоохыг зорж байна. За энэ талаар хэсэг хугацааны дараа компаний диз зэрэг хурцралтай ялцсан юм аа. тосгоо хөтөлбөр өргөлж ирж байна. Тэгэхээр эрх оноос бол Монголын зах зээлд Renault брэнд бол орж ирэх байгаа. За энэ болон бусад шин брэндүүд за мөн зах зээлийн чиг хандлагын талаар бид Monis Motors компаний дэд захирал учралттай нисэгт ялцгах гэж байна. Таны нэг юм энэ дөрвөгийн. За энэ нь дөрвөгийн дөрвөгийн. За тэгэхээр оны төсгөлд ер нь компаниуд бол тухайн жилийнхээ ол дамжилтыг дүгнэж за мөн эрх оныхоо бас төлөвлөгөө гаргадаг байгаа. Тана компаний хувьд бас 2017 оноос ямархуу үрвтэлтэй жил болж өнгөр үнэлээр сэндэлэхгүй. Monis Motors хувьд гэх юм бол энэ онд 2017 онд бол амжилттай ажилласан гэж бид дүгнэж байгаа. А 17 онд бол бид нарт онцлох олон үйл явдлууд боллоо. Тэрэн дээр хэлэх юм бол Nissan хувьд бол олон шинэ машинуудыг танилцуулаа. А дээрэс нь нэмээд хэлэх юм бол бид Рено брэнди Франц Рено брэндтэй хамтран ажиллах гэрээнд гарвшиг зурсан байгаа. А тэгээд 18 онд бол бид нэр энэ Реногоо оруулж ирэхээр төлөвлөгөө бид нар бол ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр яг за бол бас Рено брэндийг Монголд оруулж ирэх хэрэг болов. За үн үн өртгийн хувьд бас харьцан гоо зах зээл төрсөлтөх боломжтой гэж байсан. Ер нь Рено брэндийг оруулж ирсэн их болсон шалтгааны талаар сурахгүй. За Рено брэндийг оруулж ирэх шалтгааны талаар бол Францын брэнд а гэхдээ францын брэнд маань 2012 онд автобац юм орсын холбооны улсын одоо москва хотод байрлах автобацыг 50 үгийг нь эзэмшдэг болсон байгаа а түүнээс хойш бол рено брэнд маань москва хот орсод машины үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа а энэ хүү одоо үйлдвэрлэл маань бол үйлдвэрлэлд орсод үйлдвэрснээр бол машины хувьд өртөг маань баг болж ирж байгаа 
өртөг маань байгуулна гэдэг маань Монголын зах зээл дээр бас хямд өртөгтэй зөв талдаа өрүүлдэг авт машин болжих боломжтой болж байгаа. Аа дээрээс нь нэмээд хэлэх юм бол орсын уур амьсгал зам нөхцөл манай Монголд маш ойролцоо байдаг. Аа тийм болохоор Рено брэнд бол Монголын нөхцөл дээр маш тохиромжтой гэж бид бол үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо нэг сараас эхлээд нэвтрүүлж эхэлнэ гэж байсан шин брэндийг нь нутагшуулах тал дээр ямар хөө ажиллууд хийхээр төлөвлөж байна. За 17 онд бол бид нэр бол ерөнхийдө нутагшуулах тал дээр ажиллаж байгаа 18 онд бол бид нэр бодитор машин ол оруулж ирж байгаа. 18 онд бол оруулж ирэхэд бол ерөнхийн ихний одоо хийх халхан бол бол лизингийн үйлчлэг байгаа. Ягаад үү гэхээр худалдаан авч мөн одоо бэлэн мөнгөөр маш анхаасаа илүү лизингийн нөхцөл руу шилжээд ороод ирсэн байна. Одоо борлуулалтын бол нэг ирээс дээш орчим хувь нь бол одоо лизингээр авдаг. Аа түүнээс баг үлдсэн хувь нь бол одоо бэлэн мөнгөөр хатлаж авдаг болсон байгаа. Аа нэмэд хэлэх юм бол 17 онд бол Монголд импортлогч оруулж ирсэн машины тоод нэг 35-аас 37 мянган машин болж байгаа юм өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол аа түүнээс одоо 8 орчим хувь нь бол шинэ машин буюу нойлг үлддэг машин байдаг. Аа тэгэхээр Renault-ийн хувьд бол үний хувьд боломж юм. Ер нь дунд чаар нэг 25-аас 56 сая төрөний орчимд борлуулагдах боломжтой. Тийм учраас бид нэр одоо энэ хуучин машины зах зээлд ер нь хүчтгэн орж ирэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ онд бол Jaguar брэнд Монголд орж ирсэн байгаа. За эрх оноос магадгүй Audi брэнд бас орж ирэхээр яригдж байна. Ер нь одоо ингээд зах зээлдэр шинэ брэндүүд орж ирж байгааг та юу гэж харж байна? Бас зах зээлийн өрсөлдөөнд энэ яаж нөлөөлөх вэ? За шинэ брэнд орж ирж байгаа нэг тань а тодорхой хэмжээгээр өрсөлдөөн үүснэ. А гэхдээ харилцагчийн хувьд одоо манай худалдаан хөгжин хувьд бол сонголт хийхэд өргөн боломжтой болж байгаа гэсэн үг. А Jaguar, Audi машин бол уу ер нь үний хувьд одоо бусад машинтай өрсөлдөх үед байх юм бол уу ч юм уу эсвэл а одоо сегмент дээр бол энэ ингээд хуваагдаад өгчдөг байгаа юм. Luxury level дээр ороод өгдөг болохоор ер нь хэдэн өрсөлдөөн гэж хараас илүү бид нар бол хамтарч ажиллаж байна гэж харж байгаа л да. За тэгэхээр эрх онд Renault брэнд орж ирэх гэж юм. За тэгвэл Nissan Motors ийн зүг Nissan-ы зүгээс бас ямар хуу шин одоо зүйлүүд хийхэр төлөвсөн бол магадгүй одоо шин загруу дас мэдээж орж ирэх багтаа. Тий. 17 онд бол Nissan маань бол Nissan Leaf машиныхаа хоёр дах одоо generation буюу одоо хоёр дах удаагийн моделийг гаргасан. Цахилгаан авт машин. Цахилгаан авт машин. Nissan Leaf маань 100 хувь цахилгаан авт машин байгаа. А эхний generation бол ер нь 8 цагийн цэнэглэл дээр энэ 150 км явдаг байсан бол хоёр дах generation буюу сая 17 оны 10 сарын 8 танд зүлэгцэн. А тэрэн дээр бол цахилгаан авт машин маань 3 төрлийн цэнэглэгчтэй. А хурдан цэнэглэгчээр бол 45 минут цэнэглээд а 300-аас 350 км явах боломжтой. А дараагийн хоёр цэнэглэгч маань хэм бол 6 вольтын цэнэглэгчээр нэг 4 цаг цэнэглэжж 350 км явна. А 8 вольтын цэнэглэгчээр бол нэг 8 цаг цэнэглэсний үндсэн дээр бол машин маань өөрөө 350 км явах боломжтой болсон байна. А тэгээ бос хуучин машин тага харьцуулах юм бол хуучин машин маань төд дэлэн бас перфект байгаагүй. Ягаад гэхээр 150 км-с илүү явах боломжтой байгаа гэдэг өдөрт. Тийм болохоор second хоёр дах generation бол аа манай монголын нөхцөлд болон бусад улсын нөхцөлд маш их тохиромжтой гэж бид нар үзэж байгаа. Аа цахилгаан машин маань өөрөө бол zero emission буюу одоо хор тутаа ялгадаг. Зөвхөн цахилгаан мотортой аа тэргүүрэ машин хөдөлгөөд явдаг. Аа цахилгаан моторны бас давуу тал гэх юм бол аа хүч сайтай. Одоо гинтийн хүч сайтай гэдэг юм одоо гэрлэн тохиноос хурдлаад явахад бол хүч сайтай гэдэг. Аа ер нь одоо дэлхийн чиг хандлага бол ялчихгүй цахилгаан авт машин руу чиглэлчлээ тий. Энэ нь одоо Монголын зах зээлд нэвтрэхэд одоо хэрэглэгчд яаж хүлээж авах вэ гэсэн үн өртгийн хувьд бол ямар хөө авах вэ гэдэг. За үн өртгийн хувьд бол одоохон хараахан бол яг Монголын нөхцөл байдал тохирсон машиныхаа үн өртгийг хараа гараг байна. Аа Nissan-ийн хувьд бол бид нэр сүлийн 2 жил болон энэ цахилгаан авт машины талаар negotiation явагдаж байгаа юм. Одоо харилцан одоо дийлүүд явагдаж байгаа гэсэн үг. Аа тэр нь юу вэ гэхээр ямар ба нэгэн шин машин болон шин технологиг ямар ба нэг уусад нэвтрүүлэхэд feasible study буюу одоо тэр уусад тохиромжтой юу тохиромжгүй юу тий тэр уусын одоо уур амьсгалд ямар нөлөө үзүүлэх вэ тийм талаас нь бүх талаас нь судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр тэрхүү машин маань орж ирдэг байгаа юм. Аа тэгээд Монголын нөхцөлд бол орж ирэх маш боломжтой гэж бид нар бол харж байгаа. Аа нэгдсэн одоо тэр төргөн чарж цэнэглдэг цэнэглэгчийг л одоо манад шидэд өгөх юм бол их боломжтой. 45 минут цэнэглэ 350 км явах учраас бид нар бол энэ potential гэж. Зөвсөн цахилгаан авт машины хувьд бол асуудал нь бол цэнэглэх 
асуудлаа одоо тагш шүү дээ. Тэгэхээр яг ер нь одоо дотоодын автомашины чиг хандлагыг та цаашдын чиг хандлагыг бас юу гэж харж байна? Нийт одоо зах зээлийн мэн нэр орчим хувийг нэр гаруй хувийг бол хууч автомашин бол бүрдүүлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоо бас магадгүй одоо энэ жил одоо татврын нэмэлттэй холбоотойгоор заахыг буурах хандлага бол ажиглагдчихсан за гэхдээ ер нь цаашдын чиг хандлагыг та нэг гэж цаашдын цэг хандлага бол ерөнхийд хөгжин буй орны одоо чиг хандлагаар л явна гэж бид нар харж байгаа юм л да. Аа тэрэн дээр бол хөгжин буй орнод бол шинэ машин нэгэлүүд үзэж авдаг. Аа яг л магад орж ирж байгаа энэ хуучин машин бол 8-аас 10 жил хэрэглэсэн машин бол аа тэр дунда одоо хөгжин буй орнод бол ашигтаас гарсан машин бол байж байгаа шүү дээ. Аа тийм болохоор одоо манай Рено брэнд бол жишээлбэл бил үнийн үед боломжийн болохоор ямар ба нэгэн хуучин машин авах биш шинэ машиныг тэр үнээр авах боломжтой. Аа дээрээс нь лизинг өгүүлчихлээ. Ах боломжтой байдаг. Лизинг өгүүлчихлэн дээр 16 онд тайрцуулах юм бол аа хүү мэн бол багссан байгаа. Аа 16 онд бол нэг сарын 1.7 1.8 үүдээс бол одоо энэ жил 17 онд бол манай одоо өрсөлдөгч манай хамтран ажиллагч бусад байгууллагууд бол бүгд 1.4 хувийг барьж ажиллаж байгаа. Аа энэсээ цаашлаад бид нар бол энэ хүүг буурлах тал дээр бас банкуудтай харилцан одоо хамтран ажиллаж байгаа. Тэгвэл бас хэрэглэгчд асуулын нэмэлт боломжтой болох юм байна боломжтой болох юм. За манай студент дээр ч бас ярьслаад ш баярлаа. Таны ажил амжилтсан. За баярлаа. За захлын авт машин авт зах зээлийн дараагийн чиг хандлага болж байна. Шин тренд дагсан үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөөний дараа бас хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээвэрэ. Соцлбор компаниудын мэдээллээр өгүүлчилж байна. Ирээдүйн тээврийн хэрэгслийг хийж байгаа Hyperloop One дэлхийн хамгийн хурд нь тээврийн хэрэгслийн дээд амжилтыг шинжлэн тогтоосон байна. 387 км цаг хурдласан нь өмнөх туршилтаараа тогтоосон 308 км цагийн хурдыг давсан үзүүлэлт болж байна. Онлын хувьд дээд хурд нь 1126 км цаг хүрэх боломжтой гэж Hyperloop компани мэдэгдээд байгаа. Мөн компани 2020 оноос ача 2021 оноос зорчигчдыг тээвэрлэх зорилт тавь ажиллаж байна. Асэг зэрэглийн автомашин үйлдвэрлэгч Lamborghini брэнд 12 дугаар сард өөрөө өс гих SUV ангилын автомашинаа танилцуулсан байгаа. За тэгэхээр компаний хувьд хоёр дахь SUV ангилын автомашин болж буй уг загвар нь хятадад тус брэндийн үйл ажиллагаагаар өгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ гэж тооцоолсон байна. Улмаар 2019 он гэхэд брэндийн жилийн ашигыг хоёр дахь нэмэгдүүлэх зорилттой байна. Шин загвар ирэх авраас эхлэн 200 мянган ам долларар борлуулагдаж эхлэх юм байна. Toyota болон Panasonic компаниуд цахилгаан автомашины цэнэг хураагаарын технологи хөгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар болсон байна. Үүний дүнд Toyota компани цахилгаан автомашины зах зээл эзлэх байр суур өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаа юм байна. Сүүлийн 20 жилийн турш хамтран ажилласаар ирсэн хоёр компани нэг хүн шинэ технологи хөгжүүлэхээр болсон нь 2017 оны анхаарал татсан үйл явдлуудын нэг байлаа. Авт зах зээлийн салбарын мэдээллийг зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийд дайрах 120 улсаас 2600 гаруй шинжээчийн дэлгэр үснээр хүргэж байна. Мэдээлэл бид үндсэн платформаас гадна Bloomberg TV цэг имэн вебсайт, Bloomberg TV AM Twitter, өмнө Bloomberg TV Монголын Facebook хайгуудаар үүгэж байна. Тэгэхээр цахилгаан авт машин зах зээлийн шин тренд болж байгаа ч за хэрэглэгчд шин технологитэ танилцж амжаагүйд бол за худалдаа авах сонирхол таарав байгааг Bloomberg-ийн шинжээчд бол онцолж байна. Зарим томоохон авт машин үйлдвэрлэгчд ирэх 5 жилийн хугацаанд шин цахилгаан хөдөлгөртэй авт машины 127 загварыг танилцуулна гэж Ford компани зүгээс тооцоолоод байна. За одоогоор дэлхийн нийт авт машины борлуулалтын ердөө нэг хувийг цахилгаан авт машин бүрдүүлдэг. За гэхдээ гол асуудал болсон цэнэг хураагаарын зардал эрчимтэй бууж байгаа энэ үед авт машин үйлдвэрлэгчд бүрэн цахилгаан загваруудаа зах зээлд нийлүүлэхээр зорж эхлээд байна. General Motors компани 2023 он гэхэд 20 шин загвараа танилцуулахаар төлөвлөд байгаа бол за Ford болон Volkswagen дэлхийн хамгийн том авт зах зээлийн боёо хэд хэд хэдтэд авт машинаа танилцуулах зорилтыг бол тавин ажиллаж байна. За мөн Японы авт машин үйлдвэрлэгч Toyota Motor Corporation ирэх 10 жил багт нь цахилгаан авт машины 10 загвараа зах зээлд нийлүүлнэ гэж мэдэгдсэн байгаа. За өөр зогсохгүй Jaguar Land Rover, Volvo Cars орын жилүүдэд онцлох загваруудынхаа цахилгаан цохилбрыг бол хэрэглэгчдээ санал болгох нь гэдгээ илэрхийлсэн. За энэ онд цахилгаан авт машины борлуулалт олуулсад анх удаа нэг сая ширхэг таван гэж Bloomberg New Energy Finance-ийн шинжээчд бол таамагсан байгаа. За учир нь бол 3 дугаар үйлдэл цахилгаан болон хослмол хөдөлгөртэй авт машины борлуулалт жилийн дүнгээрээ 63% хувь өсөж 280 
7 мянгад бол хүрсэн байгаа. За энэхүү цахилгаан автомашины борлуулалт огцсон мөсгөд бол хэдтийн зах зээл эрэлт нэмэгдсэн голлох нөлөө үзүүлж байгаа гэж тайлбарлаж байгаа юм. За хэдтийн засгийн газар агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлд арх хэмжээ авч байгаа та холбоотой олон улсын цахилгаан автомашины борлуулалтын одоо талаас илүү хувийг тус бас дангаараа бүрдүүлж байгаа юм аа. За яг одоо томоохон автомашин үйлдвэрлэгчд цаашдын стратегийн зөвлөлтөө хэрхэн тодорхойлж байгаа та Авто зах зээлд захилгаан автомашинууд цааштай улам олноор орж ирнэ. Энэ эрэлтийг хэрэглэгчд биш. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд чиглэлсэн хууль эрх зүйн орчин нь бүрдүүлж байна. Америкийн хэсүүс хэлтгүй Европ, Хятад, Япон гэд бүх улсад адилхан. Олон улсад энэ чиг хандлага тогтсон учраас автомашин үйлдвэрлэгчд үүнийг дагахаас өөр арга байхгүй. Цаашид захилгаан автомашины эрэлт өссөөр байна гэж тооцоолж байгаа. Манайх улс төрөгчийн хөдөлгөөртэй автомашин нийлүүлсээр байх болно. Европт борлуулалт хийхэд зөвлөлтөө тулгарч байгаа. Гэхдээ бид Европт дахь бизнестэй тоо хэмжээ гээхээс илүүтэй үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахад өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхэд анхаарч байгаа. Гэхдээ аль болох тогтвортой өсөөсөө гэж хүсэж байна. Улс төрөгчийн хөдөлгөөртэй авто машины хувьд борлуулалт өсөөр байна гэж таамаглаж байгаа. Volkswagen компани санхүүгийн хувьд маш өндөр чадамжтай компани. Үйлдвэрийн төслүүдээ хэрэгжүүлэхэд асуудал гарахгүй гэж бодож байна. Мэдээж бид жил бүр хийдэг хөрөнгө оруулалтаа хийнэ. Ашгийнхаа тодорхой хэмжээг цахилгаан авто машины хөрөнгө оруулалтад зарцуулна. Үүнийг өнгөрсөн хугацаанд хийж ирсэн, цаашидж гэсэн хийсээр байх болно. Хөрөнгө оруулалт хийхэд шаарлахтай хөрөнгө мөнгөө бид олох болно. За хөтөлбөрийн төгсгөлд ирэх онд болох онцлох зарим үйл явдлаас таамлээ. Тавдугаар сарын 24-нд Улаанбаатар авч шоу зохион байгуулагдана. За ирэх онд авто машины дистрибьютор 11 компани оролцож 18 брендийн шин загварыг танилцуулах тавтай байгаа юм. Зарим олон улсын хэмжээнд Европын 96 дахь хутагийн авч шоу оны хамгийн ихний онцлох үйл явдлын нэг байх болно. 2018 оны 1-р сарын 10-наас 21-ний өдрүүдэд Бельгийн нийслэл Брюссел хотноо зохион байгуулагдах арга хэмжээг оруулж ирэх оны хамгийн амжилттай авч шоуны нэг байх болно гэж ажиглагчд харж байгаа юм. Зарим ирэх хоёрдугаар сард болох Чикагогийн авто шоуны үеэр бол Германы авто машин үйлдвэрлэгч Volkswagen компани 2019 оны Артем загвараа Америк нэгдсэн улсын зах зээл данхуудаа танилцуулах хүлээлттэй байгаа юм. За мөн Европын хэмжээнд томоохон тооцогддог Genevin авто шоу ирэх оны 3-р сард зохион байгуулагдана. За энэ үеэр сардын томоохон тоглогчд шин загвараа танилцуулж ирэх онуудын трендийг бол тодорхойлох боломжтой юм аа. Дээр үйл явдлыг авцах зээлийн болон цаг тухай бүртэн шуурхаа хүргэж байх болно. За энэ хүрээд тусгай холбоотой харин өндөрлөж байна. Сүүлийн хагас цагийн турш хамт байсан танд баярлалаа. 2018 оны тэнд ажил амжилт хийсэн.